शतकामध्ये तीन संकल्पना घेतलेल्या होत्या प्रकरणाचे आपण वेगवेगळे भाग करतो याच्याने करून टप्प्याटप्प्याने हे प्रकरण तुमच्यासमोर मांडते आता मग अशा आपण तीन दोन तीन संकल्पना पाहिलेल्या आहेत तर पुढचं प्रकरण आपण पुढच्या प्रकरणाचा भाग आपण घेऊया आता दिशानिर्देश म्हणजे काय लक्षात घ्या तुम्ही जर कधी बॅटरी किंवा मी तुम्हाला मगाशी म्हणलं की जर तुम्ही कुठली बॅटरी घेतली सेल घेतली त्याच्यावरती ऋण आणि धरण असं दर्शवलं जातं पण या ठिकाणी बघा की आपण दोन आकृत्या पाहूया दोन आकृतीमधला थोडासा फरक तुमच्या लक्षात येईल किंवा मला काय सांगायचं ते आकृतीमधून तुम्हाला कळत तर त्या ठिकाणी बघा एक चार पॉईंट अ म्हणा एक किंवा दोन म्हणा किंवा एक वरील आकृती एक खाली आकृती असं म्हणलं तरी चालेल आता जी वरच्या आकृती आहे या वरच्या आकृतीमध्ये या ठिकाणी काय केलेलं त्यांनी की बल एक तारांची जोडणी केलेली आहे आणि तो बल तिथं जोडलेला आहे पण परिपथ म्हणजे जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाय होताना मात्र आपल्याला काही दिसत नाही आता जी दुसरी आकृती आहे दुसऱ्या आकृतीमध्ये बघा त्यांनी काय केलेलं आहे की एक विद्युत घट म्हणजेच एक सेल आपण म्हणतो ती सेल त्या ठिकाणी जोडलेली आहे आणि सेल जोडल्यानंतर एक विद्युत परिपथ परिपथ म्हणजे थोडक्यात इलेक्ट्रॉनचं वहन झालेलं आपल्याला दिसून येईल आता इलेक्ट्रॉनचं वहन होत असताना मी तुम्हाला म्हणलं की इलेक्ट्रॉन वाहतात पण इलेक्ट्रॉन वाहत असताना ते दाखवताना इलेक्ट्रॉनकडून ते मी तुम्हाला म्हणलं की ते प्रोटॉनकडे वाहतील पण दिशा दाखवताना मात्र ती प्रोटॉनकडून इलेक्ट्रॉनकडे दर्शवली जाते काय म्हणायचं मला लक्षात येतं का बघा आकृतीमध्ये तुमच्या नीट लक्षात येईल की इलेक्ट्रॉन वाहतात प्रोटॉनकडे पण दिशा निर्देशन काय सांगतं तर त्यांची दिशा दाखवताना मात्र प्रोटॉनकडून इलेक्ट्रॉनकडे ती दिशा दाखवली जाते असं का कारण इलेक्ट्रॉन हे मायनस आहेत ऋण आहेत इलेक्ट्रॉन म्हणजे थोडक्यात आपण शून्यापेक्षा खाली आपण ऋण ऋणांक तुम्हाला माहित आहे ऋण एक ऋण दोन ऋण तीन म्हणजे काहीच नाही शून्य म्हणजे काही नाही शून्याच्या एक खाली म्हणजे ऋण पण आता मग शून्याच्या खाली आपण ऋण म्हणायचं आणि दाखवताना मात्र ऋणाकडून धनाकडे म्हणजे जर काहीच नसेल तर ते काहीकडं जाईल म्हणजे माझ्याजवळ काहीच नाही आणि मी काहीच नाही हे तुम्हाला दिलं हे असं काय शब्दप्रयोग मी ठीक नाही आणि असं म्हणताही येत नाही म्हणून दाखवताना काय करतात सांकेतिक भाषेमध्ये की धनाकडून ऋणाकडं ते दिशा निर्देशन फक्त केलं जातं ऍक्च्युली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनकडे जातात पण आकृतीमध्ये सुद्धा तुम्ही नीट पहा दाखवताना प्रोटॉनकडून इलेक्ट्रॉनकडून परिपथाची दिशा ही प्लस कडून मायनस कडे दर्शवली जाते ऍक्च्युली असताना ते मायनस कडून ते प्लस कडे असतात लक्षात आलं की तुमच्या बघा की दिशा निर्देशन करताना सर्व ठिकाणी इलेक्ट्रॉन उपकरणावर सुद्धा दिशा निर्देशन केलं जातं ते करताना धनकडून ते ऋण ऋणाकडे केलं जातं पण ऍक्च्युली वहन हे ऋणाकडून धनाकडून लक्षात आलं असेल तुमच्या आता दुसरी संकल्पना आपल्याला घ्यायचं आहे विद्युत घट आता विद्युत घट हा शब्द तुमच्यासाठी तसा म्हणायला गेलं तर नवीनच आहे पहिला जो हा शब्द आहे पण सेल हा शब्द तुम्ही किती वेळा तर ऐकलेला आहे तर हा सेल म्हणजेच हा घट काही शब्द आपल्यासाठी फार विज्ञानातले मराठी भाषेतले शब्द अपरिचित असतात त्यापैकी हा एक शब्द आहे विद्युत घट सेल हा शब्द आपण या संदर्भाने वापरून वापरत असतो किंवा होणार बॅटरी हा सुद्धा शब्द आपण या संदर्भाने वापरतो पण यामध्ये फरक आहे सेल वेगळी बॅटरी वेगळी तो फरक काय तो आपण लक्षात घेऊया आता विद्युत घट ही संकल्पना नीट लक्षात घ्या की प्रत्येक वेळेला आपण ही वीज म्हणूया आपण की प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला पुरेशी नाही आणि मग अशा वेळेला आपण विद्युत घट जो कृतीमध्ये आपण तयार केलेला आहे तो तयार केलेला विद्युत घट आपण बऱ्याच साधना वापरतो आणि त्याच्यावरती ती साधनं चालवतो जसं की आपण मोबाईल आता मोबाईलला जर आपण पिन लावून जर सगळीकडे जात बसतो तर कसं आपल्याला शक्य सांगा किंवा आपला लॅपटॉप असेल त्यालाही आपण हालचाल करू शकत नाही म्हणून त्याच्यामध्ये एक सेल बसवले आता बऱ्याच ठिकाणी अशा सेल म्हणा किंवा असे विद्युत घट बसवलेले आता या विद्युत घटाचे वेगवेगळे काय आहे प्रकार मग असे तुम्हाला म्हणलं एक प्रकार तुमच्या फार बरेच यायचा आहे सेल सेल आपण म्हणतो त्याला कोरडा विद्युत घट असं म्हटलं जात या ठिकाणी आकृती आहे आणि आकृतीमध्ये तुम्ही तो कोरडा विद्युत घट काळजीपूर्वक समजून घ्या आता कोरडा विद्युत घट हा पहिला एक प्रकार झाला दुसरा आपण जो आपल्या घर घरामध्ये जो इन्व्हर्टर असतो त्यामध्ये सुद्धा म्हणा आपण म्हणूया आपण की काय आहे की तो सुद्धा एक विद्युत घट आहे पण तो कोरडा नाही तो आपण म्हणूया की त्यामध्ये मुख्यतः लेड ऑक्साईड आणि लेड यांचा वापर याच्यामध्ये केला जातो तो द्रव रूपातला विद्युत घट आहे कोरडा कारण त्यामध्ये सगळे जे पदार्थ वापरले ते ड्राय आहे म्हणजे त्याला ड्राय सेल असं इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं आणि दुसरा जो आहे तो यामध्ये ड्राय असं काही नाही आहे तो आपण म्हणू शकतो द्रव रूपातला विद्युत घट दुसरा तो तर हे ड्राय आणि द्रव रूपातला हे दोन विद्युत घट म्हणूया आपण हे दोन मुख्य प्रकार आहेत 
याशिवाय मोबाईलमध्ये सुद्धा तुमचे विद्युत गट आहे त्याला लिथियम जर तुम्ही जर पाहिलं तर लिथियम बॅटरी असं त्याच्यावरती लिहिलं जातं बघा मोबाईलची बॅटरी तुम्ही बऱ्याचदा उपद्रव केली असती आणि ती लिथियमची बॅटरी काढली असेल तर त्याच्यावरती लिथियमची बॅटरी असं दिसतं निकेल आणि कॅडमियम यांची सुद्धा हा एक घट तयार केला तर असे वेगवेगळे घट आहेत पण मुख्यतः तुम्हाला माहीत असतील कुठले तर एक कोरडा त्याला आपण सेल असं म्हणतो एक पॉईंट पाच फोल्टचा तुम्ही घड्यामध्ये वापरता रेडिओला वापरता बरोबर ना हा सेल तुम्ही बऱ्याचदा आणला असेल आणि इकडं तिकडं फेकूनही दिलेला तुम्ही पाहिला असेल आपल्या घरगुती ती बॅटरी असते त्याच्यामध्ये सुद्धा हा वापरला जातो दुसरा मी तुम्हाला म्हणलं की ड्राय असेलनंतर जो द्रव रूपातला आहे तो की जो आपल्या घरामध्ये इन्व्हर्टर आहे घरामध्येच आहे शिवाय वाहनांमध्ये सुद्धा बघा बॅटरी काढली जाते तुम्ही पाहिलं असेल बऱ्याचदा एक आडवी आडवी बॅटरी असते तो हा म्हणजे आपण द्रव रूपातला घट विद्युत घट आणि तिसरा मी तुम्हाला म्हणलं की असे अजून वेगवेगळे टाईप आहेत पण तिसरा तुमचा लिथियम मोबाईलमध्ये असलेला निकेल कॅडमियमचा हा सुद्धा एक चांगल्या दर्जाचा आहे तुमची जो संगणक लॅपटॉप आपण म्हणूया त्याच्यामध्ये हा काही ठिकाणी लिथियमचा आहे काही ठिकाणी निकेल कॅडमियमचा विद्युत घट वापरला जातो आता आपण यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा कोरड्या विद्युत गटाची माहिती घेऊया या ठिकाणी तुम्हाला एक आकृती दिसते आणि या आकृतीमध्ये तुम्हाला कोरडा विद्युत घट तुम्ही काळजीपूर्वक तो पाहायचा शिवाय पुस्तकामध्ये देखील तुम्हाला विद्युत गटाची आकृती दिलेली आहे तीही तुम्ही काळजीपूर्वक पाहणं गरजेचं आहे आता जो कोरडा विद्युत गट आहे तो कोरडा विद्युत गट म्हणजेच ड्राय सेल किंवा आपण तुम्ही वापरतो ते सेल आता तिची रचना आपण थोडीशी समजून घेऊया आकृती तुम्ही काळजीपूर्वक पाहतच आहात पण रचना थोडीशी समजून घ्या आता बऱ्याचदा आपण काय केलं असेल दोन तीन मीही केलंय तुम्ही केलं असेल की ती सेल आपण फोडतो बऱ्याचदा सेल कशाने तरी आपण फोडतो फोडल्यानंतर आपल्याला काय दिसतं किंवा तुम्ही घरामध्ये एखादी जुनी जरी सेल असेल आणि ती जरी फोडून तिची रचना अभ्यासली तरी काय प्रॉब्लेम पण जुनी फोडा तर चालू घड्यातली काढचाल आणि फोडचाल तसं काय करू नका जी जुनी न वापरत असलेली सेल आहे ती फोडायला आणि फोडता नाही काळजीपूर्वक फोडा आणि आता दुसऱ्या काहीतरी उचापती करून घ्या तर ती फोडून तुम्ही त्याच्या रचना अभ्यासू शकता अभ्यासायला हरकत नाही मात्र काळजीपूर्वक तर जर तुम्ही पाहिलं तर एक ओरडे पातळ पात्र असतो रचना कशी असते एक बाहेरून पातळ पात्र आकृतीने तुम्हाला ते दिसेल बाहेरून एक पातळ पात्र असतो आतमध्ये एक काळसो एक दांडी दिसते आणि त्याच्या भोवती काहीतरी असा की लागदा गुंडाळायला तुम्हाला तो दिसून येतो आता ही रचना कशी आहे तर यामध्ये सुद्धा बघा धन आणि ऋण हे दोन भाग आहेत कारण जिथं वीज आहे तिथं धन आणि ऋण आपण ज्या खांबावरच्या तारा बघतो ती सुद्धा शब्द आपण वापरतो बघा करंट आणि आर्थिंग अर्थिंग शब्द आहे पण आपण आर्थिंग म्हणू तर करंट थोडक्यात त्या ठिकाणी असणारे इलेक्ट्रॉन आहेत प्रोटॉन आहेत तुम्हीच म्हणा असणार व्हिडिओ पाहिल्यानंतर जे आपण आर्थिंग म्हणतो त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन असतात का करंट असतात त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन असतात हे तुम्हीच सांगायला हरकत ओके तर आता व्हॉट्सअपला रिप्लाय करू शकता मला तर या ठिकाणी बघा की मी तुम्हाला म्हणलं की रचना कशा आहे बघा त्याची तर आतमध्ये एक दांड्यासारखा भाग असतो तो ग्रॅफाईटचा असतो कशाचा असतो ग्रॅफाईटचा असतो बाहेरून जे आवरण आहे ते जस्ताच आहे झिंकचं ते आवरण आहे आणि आतमधला जो दांड आहे तो ग्रॅफाईटचा काळस रंगाचा मध्ये एक लागला तुम्हाला तो पाहायला मिळतो लागला कशाचा आहे तर झिंक क्लोरायड अॅल्युमिनियम क्लोरायड यांचा तो लागला थोडासा पातळ करून तो बसवला जातो आणि त्या त्याच्यामध्ये असतो आणि ही कुठेही नेता येते ना ह्यामध्ये द्रव पदार्थ नाही येत त्यामुळे आपल्याला कुठेही म्हणून आपण इकडे तिकडे जाताना ती आडवी तिकडी केली तर त्याला कुठलाही प्रॉब्लेम येत नाही आणि म्हणून ही जास्त करून वापरली जाते फार पूर्वीपासून शास्त्रांनी मला वाटते एकोणीसशे तीसच्या आसपास ह्या सेलचा सेलला बरोबर एकोणीसशे तीसच्या आसपास हे सेलचं म्हणून आपण स्टार्ट झाली सुरुवातीला खूप बदल ह्याच्यामध्ये टप्प्याटप्प्यान होत गेलेले आहेत आज जी आपण सेल पाहतोय ही ती एक चांगल्या दर्जेची सेल आहे पण तीसपासून ही हळूहळू टप्प्याटप्प्याने ती वापरली गेलेली आहे तर आता या ठिकाणी बघा की आतमध्ये असणाऱ्या ग्रॅफाईटचा दांडा बाहेर असणाऱ्या जास्तच कवर म्हणून आपण पातळ पातळ आहे आतमध्ये अॅल्युमिनियम क्लो क्लोराईड झिंक क्लोराईड आहे आणि जो आतमध्ये असणारा जो ग्रॅफाईटचा दांड आहे त्याच्या शेजारी त्याच्या बरोबर मॅग्नीज डायऑक्साईड त्याच्या शेजारी काय आहे मॅग्नीज डायऑक्साईड हा त्याच्या शेजारी आहे आणि मॅग्नीज डायऑक्साईड ग्रॅफाईटच्या दांड्याच्या शेजारी झिंक क्लोराईड आणि अॅल्युमिनियम क्लोराईड बाजूला बाहेरून असणारं जे आहे ते काय आहे म्हणून आपण जस्ताच भांड काय काय आहे बघा जस्त झिंक त्यानंतर 
एल्युमिनियम क्लोराइड ओके त्यानंतर पुढचा आहे ते आहे झिंक क्लोराइड आणि आत मध्ये जे आहे म्हणूया आपण ते ग्रॅफाइटचा दांडा आणि त्याच्या भोवती असणारं मॅग्नीज डाय ऑक्साइड तर अशा पद्धतीनं ह्याची रचना आपल्याला पाहायला मिळते आता बाहेर उंच जे असणारं रस्त्याचं भांड आहे ते ऋण अग्राचं काम करत असत बघा तुम्ही पाहिलं असेल तर पुढचं वरती सेला वरती एक टोप पाहायला मिळतं ते धनागराचं काम करतं आणि जी बाजू आहे बॅक साईडला थोडस आपण म्हणायचा एक खोबणीसारखा भाग असतो सेल जर बसवले आपण तर दुसऱ्या सेलचा जो टोकाचा भाग आहे तो मागच्या सेलच्या तिथे पाठीमागं बसत असतो तर जो पुढचा टोक आहे त्याचं ते धन आग्राचं काम करतं अग्र म्हणजे शेंडा आपण म्हणूया आपण थोडक्यात शेंडाकडील भागाला अग्रा असं म्हणतात ऍक्च्युली तर हा पुढचं जे टोक आहे ते धन आग्राचं काम करतं आणि जो पाठीमागचा कोबणीचा भाग आहे तो ऋण आग्राचं काम करत असतो आता या ठिकाणी बघा सेलमध्ये जे मॅग्नेस डायऑक्साइड आहेत आपल्या बाजूला ते आणि ग्रॅफाइट यांची मुख्यतः क्रिया होते आणि या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचं उघन कशाकडे सुरू होतं या बाजूला असणारी जी लग्दी आहे ऍल्युमिनियम क्लोराइड आणि झिंक क्लोराइड याच्याकडे ते इलेक्ट्रॉनचं ओहन सुरू होतं हे जे ऍल्युमिनियम क्लोराइड आणि झिंक क्लोराइड ते इलेक्ट्रॉन काय करून घेतात आपल्याकडे खेचून घेतात म्हणजे ह्या ह्यांना इलेक्ट्रॉनची गरज असते आणि आतमध्ये असताना जो ग्रॅफाइट आहे तो इलेक्ट्रॉन ग्रॅफाइट आणि मॅग्नी डायऑक्सिडची जी रिॲक्शन आहे ती रिॲक्शन होती आणि रिॲक्शन मधून ते इलेक्ट्रॉनचं ओहन तिथं सुरू होतं लक्षात घ्या कोणीतरी देणारा असेल कोणीतरी घेणारा असावा लागतो त्याशिवाय इलेक्ट्रॉनचं ओहन होत नाही इथं ऍल्युमिनियम क्लोराइड झिंक क्लोराइड हे इलेक्ट्रॉन घेणारे आहेत तर असणारा जो ग्रॅफाइट आहे आणि मॅग्नीस डायऑक्साइड यांच्या क्रियेतून इलेक्ट्रॉन ते दिले जातात कोणतरी देत कोणतरी घेत आणि हे इलेक्ट्रॉन ज्याला आपण सेल जोडतो नीट लक्षात घ्या सेल जोडतो त्यावेळेला हे इलेक्ट्रॉन जाताना आपल्या त्या आपण छोट्याखाने असणार आपल्या घड्या असेल त्या घड्याळातून ते फिरत जातात म्हणजे जिथं तुम्ही ऋण लिहिलेलं आहे तिथून ते इलेक्ट्रॉन निघत आहेत सगळ्या त्या वस्तूमध्ये इलेक्ट्रॉनिक साधना म्हणून ते फिरत आहेत आणि पुढच्या टोकाकडे ते येत आहेत म्हणजे त्यांना यायचंय कुठं तर संपूर्ण त्यातून फिरून परत त्या सेलमध्ये ते यायचं रचना नीट लक्षात तुम्ही घेणं गरजेचं आहे इलेक्ट्रॉनचं वहन हे अशा पद्धतीनं होत असतं तर पहिल्यांदा आपण बघितली ड्राय सेल रचना तुमची लक्षात आली का बघा तर बाहेरून असणार जस्ताचं पातळ आवरण आतमध्ये असणारा ग्राफाइटचा दांडा हे दोन गोष्टी तुमच्या चांगल्या परिचित होतील जर सेल जर तुम्ही एखादी फोडून तुम्ही पाहिली तर बाजून असणारा ऍल्युमिनियम क्लोराइड झिंक क्लोराइड यांचं मिश्रण आणि मॅग्नीज डायऑक्साइडचे जो असणारा ग्राफाइटचा दांडा हे काळा तुम्हाला दिसेल त्याच्या भोवती असणारा मॅग्नीज डायऑक्साइड तर या पद्धतीने तुम्हाला कोरडा जो विद्युत गट आहे कोरडा विद्युत गट इन मुंदा या ठिकाणी लिहिलं नाही तर कोरडा विद्युत गट जो आहे त्याची रचना आपल्याला या पद्धतीनं पाहायला मिळेल आता यानंतर मी तुम्हाला म्हणलं की हा ड्राय आहे हा कोरडा विद्युत गट आहे पुढचा जो आहे तो आपण म्हणूया की द्रव रूपातला जो विद्युत गट आहे तो त्याची रचना आपण थोडीशी पाहूया ह्याच्यामध्ये द्रव पदार्थ आहे फरक म्हणूनमध्ये काय ह्याच्यामध्ये ड्राय आहे हा कुठेही आपण सहज रीतीने इकडे तिकडे त्याला नेऊ शकतो वागण्या तिकडे ठेवू शकतो पण जो द्रव पदार्थाचा जो विद्युत गट आहे तो मात्र वाकडा तिकडे ठेवून चालणार नाही आपल्याला तो सरळ रेषेत ठेवावा लागेल व्यवस्थित तो ठेवावा लागेल फारशी ते ज्या आदळ आपण करून चालणार नाही घरामध्ये आपलं इन्व्हर्टर असतो आणि या इन्व्हर्टरमध्ये तुम्ही पाहिला असेल की त्याची जर बॅटरी थोडी तिरकी वगैरे झाली तर आतमध्ये असणारं जे आम्ल आहे ॲसिड आपण म्हणतो ते ॲसिड बाहेर येण्याची शक्यता असते थोडक्यात बेसिकली बघ लक्षात घ्या कोरदा विद्युत गट जो आहे तो कोरदा विद्युत गट या ठिकाणी आपण कुठेही इकडे तिकडे नेऊ शकतो जो दुसरा आहे द्रव रूपातला तर त्या दुसरं नाव आहे बघा लेन आम्ल विद्युत गट लेड आम्ल विद्युत घट आकृतीमध्ये तुम्ही काळजीपूर्वक पाहून घ्या लेड आम्ल विद्युत घट मी तुम्हाला नेहमी सांगतोय की तुमच्या पुस्तकामध्ये देखील ही आकृती आहे आता हा जो लेड आम्ल विद्युत घट आहे तो लेड आम्ल विद्युत घट नेमकी कशा पद्धतीनं त्याची रचना आहे तर एका बाजूला लेड आणि दुसऱ्या बाजूला लेड डायऑक्साइडच्या पट्ट्या ह्याच्यामध्ये आहे बघा लेड आणि लेड डायऑक्साइड आणि आतमध्ये जे असणारं जे पातळ द्राव आहे तो आहे एच टू एस फोरचा सल्फ्युरिक ऍसिड बघा आतमध्ये असणारा पातळ द्राव आहे तो आहे एच टू एस ओ फोरचा आणि ज्या पट्ट्या आहे त्यातली एक पट्टी तुम्हाला इथं पाहायला मिळेल की लेड जी आहे पी बी आणि दुसरी लेड डायऑक्साइड पी बी ओ टू 
ये बोन पट्टे आता हे जी लेड है लेड डायऑक्साइड है हे जी लेड है ती लेड ऋणाग्राच काम ये करता अपने दिता बे जी लेड है ती लेड ऋणाग्राच काम करता लेड डायऑक्साइड जी है ती घनाग्राच काम करता अपने दिशा ये सुधा इलेक्ट्रॉन चढ़ हो होता ना ते लेड कड़ू लेड डायऑक्साइड कड़ू होना ऋणाकड़ धनाकड़ पे मगे ही पाए दिशा निर्देशन कस के धन कड़ू ऋणाक फिर एक लक्षा आला तुम्हारा कोरडा विद्युत घट कुटला लेड आम द्रव पदार्थ विद्युत घट कुटला हेच्छे द्रव पदार्थ है एच टू एस ओ फोर मजेच सल्फ्यूरिक आम्ल हमें है हिशवा हमें पट्टे है एक जस्ता की पट्टी है सॉरी एक अपन पी बी मे लेड की पट्टी है दुसरी जी पट्टी है ती लेड डायऑक्साइड की पट्टी है आणि हा फार आपल्याला वाकडा तिकडा करून चालणार नाही पण जास्त प्रमाणात जर तुम्हाला ऊर्जा तयार करायची असेल तर हा गरजेचा आहे कारण याची कॅपॅसिटी दीड होल्ट दोन होल्ट पाच होल्ट ह्याच्यापेक्षा जास्त ऍक्च्युली दीड होल्टच आपल्याकडे त्या वापरल्या जातात पण काही सेल बघा जास्त ताकदीचे असतात त्याच्यामध्ये थोडाफार बदल तुम्हाला दिसून येईल पण जास्त ऊर्जा यातून आपल्याला मिळवता येणार नाही आपण बऱ्याचदा बघा की मोठी बॅटरी असते आणि मग तीन चार सेल एखाद एक हे करतो आणि त्यांचे कॉम्बिनेशन करतो म्हणजे त्या चार सेल का तर प्रत्येकाचा दीड देड चार सेल वापरले तर आपल्याला त्या ठिकाणी सहा होल्ड आता होल्ड मी सुद्धा मग अशी वापर होल्ड काय तर होल्ड एकक आहे की ज्याच्या सहाय्यानं आपल्याला हे विभवांतर मोजता येतं विभवांतर म्हणजे काय तर दोन बिंदू बिंदूच्या पातळीतील फरक म्हणजे काय विभवांतर तर विभवांतर हे दीड होल्डचं आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाहायला मिळतं तर ऐसा पद्धति मधल विभवांतराज एक काय है होल्ड तो हे लेड आम विद्युत जो घट है तीन रचना तुम्हें लक्षा आए तो अशा पद्धति आप दोन प्रकार पाले तीसरा अपन जो पाला होता निकल कैडमियम आप तो कहीं जास्त आप सार्वजनिक जीवन में अपन फारसा तेज वपर कर संगणका मे लैपटॉप मे तो वपरला जो है कि इथिलियम जी तुम्हारा मैं अभी मिले बैटरी जी मोबाइल मे वरली जी प्रत्येक मोबाइल मे तुम्हारा दिशा बैटरी इथिलियम की कैपैसिटी बगा तुम्हें चार हजार एम एच कि छत्तीस एम एच पांच हजार एम एच की बैटरी तुम्हें ऐक नीन आबाइल तो पांच हजार है तुम्हें सर्वज मोबाइल वपरता ती कैपैसिटी है स्टोर कर साहजिक है कि पांच हजार एम एच मे ती का स्टोर कर इलेक्ट्रॉन स्टोर कर एक बाजू इलेक्ट्रॉन वहां दुसर बाजू पर डिस्चार्ज हो इलेक्ट्रॉन एक बाजू गए दुसर बाजू मैं तुम्हारा मगपास इलेक्ट्रॉन है चार्ज है तो चार्ज बदलना है तो डिस्चार्ज हो पर रिचार्ज करते जो इलेक्ट्रॉन अपन पर करो पर वहन सुरू होता पर अपने मोबाइल की कि बैटरी का होते संपे तो अपन बढ़ा तीन चार दोन तीन संकल्पना ठिका बगित दिशा निर्देशन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जे है तो ऋणकड़ू धनकड़े वह दाखता मात्र प्रोटॉनकड़ून इलेक्ट्रॉनक धनकड़ ऋणकड़े दर्शवे जता विद्युत घट अपन का इलेक्ट्रॉन के गुना यंत्र शोधन का अपने शास्त्र प्रकार अपन ये पहले पहला बगित कोरडा विद्युत घट ड्राइसेल दुसरा बगित लेड आम्ल विद्युत घट यशिवा निकल कैडमियम से है लिथियम से है पर हि महत्वा संकल्पना अपन य दुसर टप्प्या पाए ठीक है